Hola chicos, hoy vamos a leer un libro que se llama Las Buenas Acciones de Clifford por Norma Bridwell. Hola, me llamo Emily Isabel. Este es mi perro Clifford. Un niño que se llama Tim vive enfrente de mi casa. Un día me dijo, Tim, yo trato de hacer una buena acción todos los días. Si tuviera a Clifford, podría ayudar a más gente. Vamos a hacer buenas acciones juntos, le dije yo. Un señor estaba barriendo las hojas caídas. Tim le echó una mano. Después le ayudamos a echar las hojas en el camión. No sabía yo que las hojas secas hacen estornudar a Clifford. ¡Ah, chis! El señor nos dijo que ya no necesitaba ayuda, así que seguimos calle abajo. Vimos a una señora pintando su cerca. Le ayudamos a pintar. Cuando terminamos, dijo que nos lo agradecía mucho. Clifford estaba tan contento que meneó el rabo y sin querer derramó pintura blanca sobre la casa. Nos ofrecimos a pintarle el resto de la casa, pero la señora no quiso. Después vimos a una señora tratando de hacer bajar a su gato, que estaba trepado en un árbol. Tim dijo, Clifford, trae el gatito. Clifford inclinó la rama para que la señora pudiera alcanzar a su gatito. Pero se le deslizó la pata. Para ser tan grande, Clifford es rápido. La señora se alegró mucho de poder tener de nuevo a su gatito. Nos tomó mucho tiempo para poder hacer otra buena acción. Alguien le había sacado el aire a las llantas de un coche. El señor nos preguntó si le podíamos ayudar. Tim sacó un tubo de caucho del coche y lo metió en la válvula de aire. Luego le dijo a Clifford que soplara por el tubo. Clifford sopló, pero sopló un poquito más de la cuenta. El señor se sintió mejor cuando le llevamos el coche al garaje. Vimos a un niño repartiendo periódicos. Era tan chiquito que no alcanzaba a tirar el periódico hasta la puerta de la casa. Clifford le echó una mano, es decir, una pata. Pero se le fue la mano. Nada parecía salirnos bien. Todas nuestras buenas acciones nos estaban saliendo mal. Después vimos algo horrible. Había un hombre herido tendido en la calle y nadie se acercaba a socorrerlo. Tim dijo, nunca se, de se debe mover a una persona herida. Clifford no lo oyó y levantó al hombre. Salimos en busca de un médico. ¡Dios mío! Ayúdanos. Ayudamos a los trabajadores a meter el cable en la boca de acceso. Tim dijo, Clifford, sería mejor que no nos ayudaras más. Clifford se puso muy triste. Se había esforzado tanto en hacer el bien. Nos fuimos a casa. De pronto, oímos a alguien que gritaba, ¡Auxilio! ¡Fuego! La casa de la esquina estaba en llamas. Tim corrió a sonar la alarma para llamar a los bomberos. Clifford corrió a la casa donde salía el fuego. En el piso de arriba había dos niños. Con la ayuda de Clifford, los pusimos a salvo. Por suerte, en el patio había una piscina. Clifford logró apagar el fuego en el momento que llegaban los bomberos. Los bomberos terminaron de apagar todas las llamas y nos dieron las gracias por nuestra ayuda. 
Esa misma tarde, el alcalde nos entregó una medalla a cada uno. Por supuesto que a Clifford le tocó la más grande. Héroe. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. <risa>